a deux problèmes majeurs que vous devez absolument éviter lorsque vous cherchez à développer un nouveau modèle d'apprentissage supervisé, que ce soit en classification ou encore en régression. Lorsque vous faites un nouveau modèle de machine learning, il faut absolument éviter l'overfitting, c'est-à-dire le surapprentissage et l'underfitting. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que l'overfitting ou encore surapprentissage, c'est la situation où le modèle qu'on a développé sur une base d'apprentissage a du mal à se généraliser sur une base de données indépendante. En gros, on en crée un modèle sur une base de données précise et lorsqu'on essaie de mettre en production en entreprise, bah, les performances du modèle deviennent complètement médiocres. Donc c'est ça qu'on appelle le surapprentissage. On a de très bonnes performances sur une base d'apprentissage qui a servi à construire la règle de décision, mais par contre, en choisissant un jeu de données indépendant, on a des performances médiocres. Le sous-apprentissage, c'est la situation inverse. Le modèle qu'on a entraîné n'a pas bien capté les relations qui existaient entre les variables qu'on cherchait à prédire. Finalement, on a un modèle qui a de mauvaises performances, non seulement sur la base qui a servi à entraîner le modèle, mais aussi sur la base indépendante de test. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu ensemble des solutions pratiques à mettre en œuvre pour corriger ce problème d'overfitting et d'underfitting. J'ai créé une playlist pour vous aider en fait à revoir toutes les 100 vidéos. Nous sommes au jour 52 les amis, franchement c'est fou. Je suis toujours aussi motivée à partager tous les jours avec vous. C'est une belle expérience pour moi. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous vous sentez aujourd'hui après 52 jours de vidéos. Est-ce que vous êtes à la page À quel niveau vous vous trouvez N'hésitez pas à mettre euh, votre niveau en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas encore rattrapé le challenge, une vitesse fois deux vous permet d'avancer beaucoup plus vite dans les vidéos. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. Moi, je me sens super bien et super motivée à partager tous les jours avec vous. Parenthèse fermée sur ce challenge. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble justement une des techniques qu'on peut mettre en place pour pouvoir corriger ces problèmes d'overfitting. C'est ce qu'on appelle les modèles de régularisation. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'intuition derrière ces modèles. C'est quoi la différence entre Rich, Lasso et la Signet Quels sont les avantages Quels sont les inconvénients Et quel est l'impact sur le modèle final Je vous laisse avec la présentation et on se retrouve juste à la fin. Lorsqu'on parle de régularisation en machine learning, on pense directement à trois modèles. Le modèle Rich, Lasso et Elasticnet. Pourquoi est-ce que ces modèles sont aussi populaires On verra ça tout de suite. Donc, premier point, c'est que les modèles classiques comme la régression logistique, la régression linéaire, peuvent souvent conduire à ce qu'on appelle du surapprentissage. Et ce surapprentissage, c'est dû à quoi Ça peut être causé par la présence de variables inutiles dans le modèle ou encore redondantes. On peut également avoir du surapprentissage lorsque la quantité de données qu'on souhaite utiliser pour entraîner le modèle est très faible et insuffisante. On peut avoir surapprentissage. Et justement, les modèles pénalisés sont des techniques de régularisation qui vont permettre de limiter cet overfitting sur surapprentissage en ajoutant des termes de pénalité à la fonction de coût de la régression. Donc, en gros, le modèle ne change pas. Le modèle de régression linéaire sera le même, mais les méthodes de pénalisation vont venir ajouter des pénalités sur la fonction de coût. C'est un peu comme si on fait de l'optimisation sous contrainte. On va ajouter une contrainte à la fonction de coût qu'on souhaite optimiser. C'est ça la pénalisation. Après, comment est-ce qu'on optimise Comment est-ce qu'on pénalise On verra ça plus tard. Mais globalement, ces termes de pénalités ont pour effet d'encourager le modèle à avoir des coefficients plus petits ce qui réduit la complexité du modèle et limite l'influence des variables inutiles. Ça, c'est le premier effet. Donc, lorsqu'on met un terme de pénalité, on peut avoir un modèle avec des coefficients plus faibles qui réduit la complexité et limite l'influence des variables inutiles, d'où la limitation de l'overfitting. Le deuxième point important avec les modèles pénalisés, c'est qu'ils permettent également de sélectionner automatiquement les variables les plus importantes. On verra ça, ce qui permet également d'améliorer la compréhension du modèle et la qualité des prédictions. Donc, d'un côté, on limite les coefficients de l'autre, on sélectionne automatiquement les variables les plus importantes. Le troisième point important sur ces modèles pénalisés, c'est qu'ils sont particulièrement utiles lorsque le nombre de variables indépendantes est élevé ou lorsque les données d'entraînement sont limitées. Donc, si vous avez trop de variables ou la base de données est très faible, c'est mieux de tester les modèles de pénalisation. Pour résumer, lorsqu'on fait un modèle pénalisé, on évite le surapprentissage en limitant certains coefficients, soit à zéro, soit en réduisant la variance. Et ces modèles sont adaptés lorsque vous avez trop de variables ou un faible jeu de données. Maintenant, on va voir ensemble c'est quoi RIT, c'est quoi LASSO, c'est quoi ELASTINEC, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. On va commencer tout de suite par la régression RIT. En fait, la régression RIT, c'est quoi C'est tout simplement ce modèle de régression qui va ajouter une pénalité L2 à la fonction de coût. 
Il sait que c'est du chinois, c'est du charabia. On va préciser tout de suite, en fait. La pénalité L2 ajoute une contrainte sur les coefficients de régression en les limitant à des valeurs proches de zéro. Donc, lorsqu'on met une pénalité L2, on ajoute des contraintes sur les coefficients de la régression de telle sorte que les valeurs soient très faibles. Pas égal à zéro, mais très faible, tout simplement. En fait, le REIT permet de réduire la variance du modèle et améliorer la capacité de généralisation de ce modèle. Donc, lorsqu'on fait REIT, l'objectif, c'est de réduire la variance des coefficients, limiter la valeur des coefficients en se rapprochant des zéros, mais ça n'annule pas les coefficients. Donc, REIT n'annule pas les coefficients. On met une pénalité L2. Ça ressemble à quoi la pénalité L2 En gros, la fonction de coût d'une régression linéaire classique, c'est ce juste le thème ici. Y i moins x bêta au carré. En gros, c'est la somme des carrés euh, des thèmes d'erreur. Pour pouvoir faire la régression rich, ça c'est la fonction de coût. À cette fonction de coût, on ajoute ce thème-ci qu'on appelle pénalité L2. Parce qu'ici, les bêta j qui sont les coefficients du modèle sont élevés au carré. C'est pour ça qu'on appelle le L2. Parce que c'est les bêta j au carré. Et on a ce coefficient lambda qui est le coefficient de pénalisation. Globalement, c'est ça. Je le disais en introduction, faire une régression rite, c'est tout simplement minimiser cette fonction ici, qui est la fonction coût de la régression linéaire classique, sous la contrainte que la somme des carrés des coefficients soit inférieure à une certaine valeur. C'est ça, rite. C'est faire une optimisation sur contrainte. Le modèle, change, pardon, le modèle, il est le même, mais on fait une optimisation sous contrainte. Lorsqu'on cherche à trouver les coefficients d'un modèle de régression, on optimise ceci. Pour faire une régression rich, on ajoute une pénalisation L2, c'est-à-dire carré des coefficients, et on optimise sous contrainte, et voici la contrainte. Le paramètre lambda qui est ici, s'il est égal à 0, on aura uniquement la fonction de coût de la régression linéaire classique. Donc si c'est égal à 0, on aura un modèle de régression linéaire classique, le modèle sera trop complexe, et on aura un risque de surapprentissage. Si lambda est égal à 1 ici, on aura un fort impact sur les coefficients, parce que la valeur des coefficients vont complètement se baisser, ce sera beaucoup plus faible. On risque d'avoir sous-apprentissage. Donc, la pratique, on veut trouver un juste milieu entre sur-apprentissage et sous-apprentissage. C'est pour ça qu'en général, on fait de la validation croisée pour pouvoir trouver le lambda optimal qui est toujours compris entre 0 et 1. Si c'est 0, c'est le modèle classique linéaire. Si c'est 1, on pénalise gros. Donc, on trouve la valeur de lambda qui est compris entre 0 et 1 qui évite sur-apprentissage et sous-apprentissage. Donc, régression ridge, on a des valeurs de coefficient faible qui réduisent la variance du modèle. Deuxième modèle de pénalisation, c'est la régression de lasso. En fait, contrairement à Rich, en lasso, la régression de lasso ajoute une pénalité L1 à la fonction de coût de la régression linéaire. On avait une pénalité L2 sur la régression Rich. En lasso, on a une pénalité L1. On verra ensemble c'est quoi cette pénalité L1. La pénalité L1 va imposer une contrainte plus forte sur les coefficients de régression en les poussant à 0 pour certains coefficients. Vous avez vu, en Rich, les coefficients tendent vers 0, mais ne sont pas égal à 0. Avec l'asso, on va contraindre davantage les coefficients de telle sorte qu'on aura certaines valeurs qui sont proches de 0. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que REACH, c'est une méthode qui vous permet de sélectionner automatiquement les variables les plus importantes et réduire la dimensionnalité du modèle. Donc, lorsqu'on veut mettre en place une sélection de variables, REACH sera plus approprié parce qu'il y aura des coefficients qui sont nuls et on aura un modèle avec moins de variables que le modèle d'asso qui lui tend à réduire uniquement les valeurs de coefficient. Maintenant, en termes de pénalité, vous avez la fonction de coût ici, classique, ça c'est la fonction de coût de la réaction linéaire. L'asso ici, on ajoute cette pénalité, ça consiste à faire une optimisation sous contrainte. Donc, on minimise ceci sous la contrainte que la somme des valeurs absolues des coefficients soit inférieure à ce seuil-là. Et comme sous le read ici, lambda est égal à 0, comme vous le voyez ici, on a la fonction de coût de la régression linéaire classique. Si lambda est égal à 1, on pénalise trop. Donc, il faut trouver le juste milieu entre trop pénalisé et pas assez pénalisé. Parce que si on ne pénalise pas assez, on overfit. Si on pénalise trop, on sous-apprend. Donc, trouver le juste milieu consiste également à faire une validation croisée. On verra cela dans la vidéo de demain. Comment est-ce qu'on met en place l'assaut sous Python Donc, on met en place des conditions pour pouvoir trouver les valeurs de façon optimale. Le dernier modèle de pénalisation que vous allez souvent voir dans la littérature, c'est ElastigNet. En fait, il faut retenir que ElastigNet, c'est tout simplement une combinaison entre REACH et LASSO. Donc, ElastigNet, c'est une combinaison de la pénalité L1, donc on a une pénalité L1 sur la fonction de coût, et une pénalité L2. L2, on a élevé les coefficients au carré. L1, c'était juste la valeur absolue du coefficient. Cette méthode permet de combiner les avantages de la régression REACH 
et lasso en réduisant la variance du modèle et en sélectionnant les variables les plus importantes. Donc, on a deux effets. On réduit la variance des coefficients. En même temps, on sélectionne les variables les plus importantes. Donc, la force relative de la pénalité L1 et L2 peut être ajustée grâce à un paramètre alpha. Alors, voici la fonction de coût à optimiser avec Elastic Net. Ici, on a à la fois le carré, c'est-à-dire la pénalisation L2 et la pénalisation L1. Reach et la source, une combinaison des deux. On réduit la variance en sélectionnant les variables les plus pertinentes. Pour résumer, faire de la régularisation, faire les modèles Lasso, Reach ou encore Elastic Next, c'est tout simplement refaire le modèle de régression linéaire ou encore régression logistique en mettant des contraintes sur les paramètres. Donc, lorsqu'on veut optimiser les paramètres, on fait une optimisation sous contrainte et la contrainte diffère en fonction qu'on est sur Lasso ou sur Reach ou encore Elastic Next. Trois points essentiels à retenir de cette vidéo la régression Reach permet de réduire la variance des estimateurs. Deuxième point, la régression lasso vous permet de sélectionner des variables les plus importantes parce que certaines variables auront des coefficients bêta égal à zéro. Troisième point, Elastic Net, c'est la combinaison des deux modèles. On réduit à la fois la variance en sélectionnant les paramètres les plus importants. Et dernier point bonus pour pouvoir déterminer les paramètres de Rich, Lasso ou Elastic Net, on met en place de la validation croisée en pratique. Pour plus de détails sur la validation croisée, regardez cette vidéo. Demain, on verra ensemble comment implémenter ces modèles en Python. En attendant, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!